naitwa Regina Bieda ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji Tunduma. Halmashauri ya mji Tunduma imebahatika kupata fedha kutoka serikali hii ya awamu ya tano chini ya mheshimiwa rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli tumepata mradi huu muhimu kwa wananchi wa mji wa Tunduma. Mradi huu wa hospitali una thamani ya bilioni tisa na milioni mia tano. Kwa hiyo na huu mradi una awamu mbili ya utekelezaji wake. Una awamu ya kwanza ambayo ni jengo hili la OPD yani huduma za nje ambalo jengo hili pia lina idara tisa hii awamu ya kwanza. Lakini awamu ya pili itakuwa ina, inahusisha sasa maeneo ya kulala wagonjwa kwa maana ya ward na eneo la upasuaji kubwa na eneo kubwa la upasuaji jengo la upasuaji um, so far tumeshapokea bilioni tatu katika mradi huu mpaka sasa hivi na kazi zinazoendelea ni hizi za umaliziaji wa wa mradi huu wa awamu ya kwanza kwa maana ya OPD um, katika mwaka wa fedha unaokuja tunashukuru tumetengewa bilioni moja bilioni moja na ili huu mradi ukamilike tunahitaji bilioni mbili na kama milioni mia, milioni 400. Kwa hiyo tukiletewa bilioni moja tunaamini mradi huu mwaka huu wa fedha unaanza. Kwa hiyo tumeshaanza tumeshaandaa makadirio ya matumizi ya bilioni moja na tayari tumewasilisha kazi za juu ili tu fedha wa mifumo itakavyofunguliwa tu mwaka wa fedha unaokuja tukishaletewa tunaamini kuanzia mwezi wa kumi wa kumi na moja wananchi wa Tunduma wataanza kupata huduma hapa. Wananchi wa Tunduma wana mahitaji makubwa ya hospitali. Na hiyo hospitali kama mnavyoona ni hospitali ya halmashauri lakini yenye hadhi ya wilaya. Uh, hospitali hii ikikamilika itakuwa inatoa huduma kwa wananchi wa Tunduma, wa halmashauri ya mji Tunduma lakini jirani zetu na Konde upande wa Zambia kwa sababu kule hakuna hospitali lakini na halmashauri zinazotuzunguka majirani zetu halmashauri ya wilaya ya Momba lakini pia na upande wa Rukwa kwa halmashauri ya mji Tunduma tu ukiangalia uh, idadi ya watu wa kwa, kwa makadirio tunakaribia laki moja na, na F80 tunategemea kituo cha afya kimoja tu cha Tunduma Kituo cha afya cha Tunduma katika, katika uwezo wake ina uwezo tu wa kutibu kama watu mia moja. Lakini kituo hicho cha afya kina mzigo wa kutibu watu zaidi ya mia tano stini kwa siku. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani kituo kile cha afya cha Tunduma kimezidiwa na mahitaji ya wagonjwa. Kwa hiyo tunaamini tukipata hizi fedha sasa e, bilioni moja tutakamilisha kwanza ba, ba, baadhi ya huduma zitaanza kutolewa za, za OPD lakini na hizo zingine za ukamilishaji tukipata tunaamini uh, mheshimiwa rais ata, atakuwa msikivu atatusikia atukamilishie hizi fedha ili wananchi wa Tunduma sasa waweze kupata huduma za afya kwa kwa kwa, kwa uharaka lakini kwa kile kiwango ambacho wanapaswa kukipata swali lililoulizwa kwamba kama idara ya afya tumejipangaje kulingana na sera ya serikali ya kwamba kila kata iwe na kituo cha afya na kila kijiji kiwe na zahanati kwa sasa hivi kwa mji wa Tunduma tunajenga kituo cha afya katika tumeanza na zahanati ya Sogea ili kukipunguzia mzigo kituo cha afya cha Tunduma kama mkurugenzi mtendaji alivyosema kwamba ni kituo ambacho cha serikali kiko kimoja tulitegemea kiwe kinatibu kwa wastani watu mia kwa siku lakini kinaenda mpaka mia tano. sasa ili kukipunguzia tumeamua kuanza kujenga kituo kingine cha afya kwenye kata ya Sogea lakini pia tunajenga zaanati mbili katika kata ya Chiwezi zaanati ya Msamba tu na zaanati ya Namole zaanati ya Msamba tu tunategemea bai mwezi wa saba inaweza ikakamilika ika lakini zaanati ya Namole kwa mwaka wa fedha 2021 tunategemea pia itakamilika. Kukamilika kwa vituo hivi kutapunguza sana mzigo kwenye kituo cha afya Tunduma ambacho ndo kinafanya kazi kwa sasa. 
lakini pia kama mnavona jengo hili la hospitali ya halmashauri ya mji yenye hadhi ya hospitali ya wilaya itakapokamilika kama mkurugenzi alivyosema kuanzia mwezi wa kumi wa kumi na moja itaipunguzia sana mzigo kituo cha afya tunduma kwa wagonjwa kwa sababu wagonjwa wengi ambao wananchi wa, wa tunduma wanaokadiliwa kufika laki moja na, them, na themanini wengi watakuwa wanakuja kupata huduma kwenye hospitali ya mji yenye hadhi ya hospitali ya wilaya lakini pia itawasaidia hata kwa wagonjwa kwa mfano kituo cha afya tunduma kuna dawa zingine wanaweza kawa na bima ya afya lakini kwa sababu tuna kituo kimoja tu cha afya kuna dawa zingine kituo cha afya haikiruhusiwi kuandika kwa hiyo tukiwa na hospitali ya wilaya ya mji yenye hadhi ya wilaya ina maana dawa zingine ambazo zinatakiwa kuandikwa kwa, kwa, kwenye hadhi ya hospitali wananchi wa tunduma watakuwa wanakuja kwenye hospitali ili kupata hizo dawa kwa majina yangu ninaitwa engineer Dickson Daudi Kisenime ndio mwandishi wa ujenzi wa halmashauri ya mji wa tunduma na ndio ambaye tunasimamia ili jengo la ili hospitali ya mji yenye hadhi ya wilaya. Uh, kama ambavyo mkurugenzi ametangulia kusema maelezo mengi lakini kimsingi kwa sasa hivi tumeshafika tano ya ukamilishaji wa jengo hili la block A peke yake. Na shughuli ambazo sasa hivi tunaendelea nazo kimsingi tuko kwenye hatua ya finishing kwa maana tutaweka tunaweka madilisha ya aluminium kuzunguka jengo lote kwa nje lakini pia tutapaka rangi tunafanya mfumo wa umeme second fix i mean first fix pamoja na mfumo wa ICT na fire alarm cable tunavuta lakini pia tutaweka hizo duct na, na 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 pamoja na ngazi za kupandia lakini tunatarajia ile fedha ambayo mkurugenzi ametangulia kusema kwamba tumeshaituma kwenye ngazi za juu ile bilioni moja tuliyotengewa kwenye budget jao ya Julai kuanzia Julai tunatarajia ifikapo uh, mwezi Oktoba tuwe tayari tumekamilisha kwa maana ya ground floor ili yaanze kutumika kwa sababu mpango wetu ile bilioni moja takapokuja tukamilishe eneo la ground floor peke yake ili huduma hizo ambazo zinatarajiwa zianze kutolewa miongoni mwa idara tisa zilizopo basi tuanze kutoa huduma kwenye idara nne zilizoko chini kwenye ground floor kwa hiyo itakapofika mwezi Oktoba tutakuwa tayari tumekamilisha na huduma zinaanza kutolewa Thank you.